Amici carissimi, ben trovati in questo nuovo video. Oggi è il primo gennaio 2022, siamo da poco arrivati a Cividale del Friuli provenienti da Venzone dove abbiamo fatto il cenone di Capodanno. Vedete il video se non l'avete già fatto e adesso è quasi ora di cena. Facciamo una passeggiata in centro fino alla trattoria al campanile dove abbiamo prenotato un tavolo. Questa notte abbiamo dormito nel parcheggio gratuito davanti alla vecchia stazione assieme ad alcuni altri camper. Però stamattina presto il camper di fianco al nostro ha acceso il motore, penso per ricaricare le batterie, e subito siamo stati invasi dallo smog. Così ci siamo alzati e ancora in pigiama ci siamo spostati di 100 metri nel parcheggio davanti al supermercato. Per me è stata la soluzione migliore, cosa ne pensate? Piazza Paolo Diacono, intitolata allo storico Longobardo Cividalese, che narrò le geste del suo popolo, è il cuore della città. Di fronte alla casa della famiglia di Paolo Diacono è installata una fontana con una scultura settecentesca, raffigurante Diana, dea della caccia. In pochi minuti arriviamo all'ufficio informazioni turistiche di Palazzo de Nordis, in Piazza del Duomo, dove ci lasciano alcuni opuscoli e ci consigliano di acquistare per 9 euro a persona un biglietto valido per l'ingresso ai tre principali siti di interesse, il Museo Cristiano e Tesoro del Duomo, il Monastero Santa Maria in Valle con il Tempietto Longobardo e il Museo Archeologico Nazionale dove entriamo adesso. Fondato nel 1817, il Museo Archeologico Nazionale ha sede nel cinquecentesco Palazzo dei Provveditori Veneti. Nelle sale del piano terra troviamo testimonianza della storia di Cividale. Il piano nobile invece ospita una ricchissima collezione di oggetti della civiltà longobarda, provenienti dalle necropoli di Cividale e del suo ducato, che racconta il fascino della cultura dei longobardi e spiega l'importanza del loro contributo nella formazione dell'Italia medievale. Davanti alla facciata principale del comune di Cividale del Friuli troviamo la statua di Giulio Cesare, che fu il fondatore della città nel 50 a.C. L'uomo di Santa Maria Assunta sorge di fronte al palazzo del municipio. La fondazione della basilica è anteriore all'ottavo secolo, ma nella sua storia ha subito diversi crolli, demolizioni e rifacimenti. L'attuale edificio del Duomo è frutto di una contaminazione stilistica che deriva da diverse ricostruzioni avvenute tra la metà del 400 e gli inizi del 500. Il Duomo ospita al suo interno opere di notevole valore artistico e storico. potevamo mancare una visita alla Gubana Boutique, famosa per il tipico dolce friulano dalle origini antichissime, ripieno di noci, nocciole, uvette e pinoli. Abbiamo visitato anche l'interessante Museo Cristiano e Tesoro del Duomo, 
dove purtroppo non è consentito fare riprese video e foto, quindi se volete vederlo dovete andarci di persona, ma vi assicuro che Cividale non vi deluderà. Il Ponte del Diavolo è il simbolo di Cividale del Friuli, Costruito in pietra a partire dal 1442 e ripartito in due arcate, poggia su un macigno naturale collocato nel letto del fiume Nattisone, lungo il quale si può ammirare una scenografica gola. La fantasia popolare ha dato origine alla leggenda che attribuisce al diavolo la costruzione del ponte. Il demonio avrebbe realizzato personalmente il ponte in cambio dell'anima del primo che vi fosse transitato sopra. I cividalesi però beffarono il diavolo, facendo percorrere il nuovo passaggio per il primo da un animale, un cane, un gatto o un maiale, a seconda delle versioni. Cividale del Friuli è l'antica Forum Iuli di fondazione romana. La città sorge a 138 metri sul livello del mare ed è bagnata dal Natisone. L'importanza di Forum Iuli fu sancita pienamente nel 568 dai Longobardi, quando il re Alboino vi stabilì la capitale del Ducato. Da allora in poi la città assunse il nome di Civitas Fori Iuli, trasformato poi in Cividale del Friuli. Come sta andando? Ti piace il video? Fammi sapere cosa ne pensi, metti mi piace, scrivi un commento, clicca sulla campanella, ma soprattutto iscriviti al canale, grazie! Il monastero Santa Maria in Valle nasce a metà del VII secolo d.C., riservato alle suore benedettine. Successivamente ha subito molte aggiunte e restauri dovuti ad invasioni e terremoti, che lo hanno danneggiato anche in maniera grave. La struttura attuale ha preso forma a partire dal 1511, mentre nel 1841 l'edificio venne affidato alle suore Orsoline, che vi hanno vissuto in clausura fino al 1999. In questo momento il tempietto Longobardo è chiuso per lavori e così possiamo osservarlo solamente attraverso una finestrella. Il tempietto Longobardo rappresenta una straordinaria testimonianza dell'architettura alto medievale. È costituito da un'aula quadrata con volta a crociera ed è arricchito da affreschi realizzati da maestranze bizantine, tra cui l'archivolto ornato da sei figure femminili in stucco. Le origini, la datazione e la funzione restano incerte, ma la tesi prevalente sostiene che il tempietto sia stato costruito nella seconda metà dell'ottavo secolo come cappella del monastero.
fatto un simpaticissimo incontro con Viaggio Ertù e con la loro simpaticissima e giovane padrona. Bellissimo scoprire che Ertù è il papà di Biagio e che i due giocano felicemente assieme. Viaggio, viaggio, viaggio. La chiesa di San Pietro e San Biagio si trova nel suggestivo Borgo Brossana. Il portale d'ingresso, che è incise la data del 1492, fu realizzato in stile gotico fiorito. La facciata fu affrescata tra il 1506 e il 1508. Gli affreschi, restaurati nel 2013, raffigurano San Cristoforo, San Giorgio che uccide il drago, i santi Pietro e Biagio, a cui è intitolato l'oratorio, e San Nicolò. Seguendo la nostra passeggiata per Borgo Brossana, seguendo in Atisone, troviamo sulla sinistra un piccolo parcheggio attrezzato con camper service. Gli stalli però sono corti e non ci stanno camper più lunghi di 7 metri e poi sono tutti occupati dalle auto. Tornati in centro, entriamo nella casa medievale nota come Casa dell'Orefice o la casa più vecchia di Cividale. Infatti tale costruzione è datata a seconda metà del XIV secolo e doveva ospitare un laboratorio orafo. L'attuale struttura a tre piani pare essere rimasta quella originale. La costruzione ha riutilizzato una precedente struttura in pietra che molto probabilmente era una torre più antica. L'ingresso è gratuito. Completato il nostro giro per il centro, purtroppo senza aver visto l'ipogeo celtico perché era chiuso, andiamo finalmente a pranzo. Torniamo alla trattoria Il Campanile dove eravamo stati anche ieri sera, perché offre una squisita cucina tipica friulana a prezzi decisamente giusti. Il musetto? E i fagioli? Era texana? Ed eccoci tornati alla vecchia stazione ferroviaria che oggi è la sede del Museo della Grande Guerra. Qui gli alpini della sezione Ana di Cividale insieme ai volontari dell'Associazione Culturale Cividale Novecento, dopo aver recuperato i locali del pianterreno e i sotterranei, hanno allestito le sale espositive cercando di offrire al visitatore un quadro completo del susseguirsi del conflitto sull'intero fronte italiano. L'ingresso è libero. Ecco, questa linea ferroviaria rimase in funzione fino al 1932. Io dico sempre che un museo non debba essere una raccolta esagerata di cimeli. I cimeli devono essere contestualizzati 
nei contesti, immagini, eh, cinei ovviamente, e, dando un senso logico, chiaro, come si pure mille, mille altri oggetti. Prese due medaglie d'oro al valor militare, nessuna brigata più gloriosa dei Sardi. Brigata Sassari. La Brigata Sassari, 151 e 152 fanteria, che combatté da prima sul Carso e poi fu trasferita al famoso un anno sull'altipiano, poi nel 17 tornò qui sull'Isonzo e partecipò alla battaglia della Baisizza. Con la ritirata del Nendo, poi i fatti di Caporetto, tornò a combattere sull'altipiano di Asiago. Avevamo tutti le maschere antigas, erano state distribuite, però le maschere antigas nostre non erano molto efficaci. Quindi i gas che loro tirarono i tedeschi nella conca di Plezzo sorprese i nostri soldati e li uccisero con le maschere antigas indossate. Il soldato di Rompel, di forma molto rara. Gli arditi e i simboli dell'arditismo vennero ripresi dal fascismo della prima guerra mondiale si sono creati gli italiani per la prima volta ragazzi che provenivano dalla Sardegna, dalla Sicilia, dal sud Italia si sono trovati a confrontarsi con ragazzi del nord provenienti dalla Val d'Aosta, dal Friuli, dal Veneto, dalla Lombardia, dal Piemonte si sono fusi poi è chiaro un processo storico che è continuato nella seconda guerra mondiale che però almeno ci ha fatto prendere coscienza dopo due guerre e un milione e mezzo di morti fatto prendere coscienza che non c'è niente di peggio della guerra. Ci sono venute due generazioni Beh. per farla capire e quanti morti? Un milione e mezzo tra vittime militari e civili. La nuova stazione ferroviaria di Cividale del Friuli ha dato il via al progetto Treno delle Lingue, ideato dalle ferrovie Udine Cividale. È il treno che parla cinque lingue diverse, italiano, friuliano, sloveno, tedesco e inglese.